Matthew 13, the verse number 44. Matthäus 13, 44, bitte. The verse number 44. Vers 44. So Jesus talks about the kingdom of heaven. Hier spricht Jesus über das Reich Gottes. We all know that the kingdom of heaven is where the will of God is established. Wir wissen alle, dass das Reich des Himmels ist dort, wo der Wille Gottes fundiert ist. So God wants the will that is established in heaven to be established on earth. Gott möchte also, dass der Wille, was fest ist im Himmel, auf Erden genauso fest ist. And so Jesus presented to us this parable. Und Jesus hat uns diese Gleichnis vorgestellt. As he tries to explain what the kingdom of heaven is. So wie er mit der Absicht nämlich bewegt, die, das Reich des Himmels zu erläutern. So he said in the verse number 44. Vers 44 sagt er aus. He says again the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field. Das Reich Gottes, also das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. There which when a man had found, he hid it, and for joy thereof goeth and selleth all that he had, and buyeth that field. Den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin, und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. So Jesus is making a comparison here, an analogy. Also Jesus stellt hier einen Vergleich da, eine Analogie. He says the kingdom of heaven is like. Ja, das Reich des Himmels gleicht dem. So he's using these futures to explain the kingdom of heaven. Also er verwendet diese Redensart, um das Reich Gottes zu erläutern. So he, the first thing that he tells us to know. Also die erste Sache, die er uns als Info gibt, he says the kingdom of heaven is like a field. Nämlich das Reich des Himmels ist wie ein also gleicht einem Acker. In other words, the kingdom of heaven is a field. Das heißt, das Reich des Himmels ein Acker ist. And when he talks about a field, und wenn er vom Acker spricht, he's talking about that which is indefinite. Er spricht von unbestimmtem. He's talking about that which is not limited. Er spricht von unge unbegrenztem. Now the scope of what Jesus is speaking about as regard to the kingdom of heaven, ja, die Fassung von dem worüber Jesus spricht, was der was das Himmelreich angeht, is that which is eternal. Es ist genau das was ewiglich ist. So for him to explain that to us, doch damit er diese Ewigkeit erläutert. He makes reference to a field. Bezog er sich auf einem Acker. Not the field. Und nicht der Acker. The choice, the, the, the choice of words is important. Ja, also die Wortwahl ist hier sehr wichtig. You know, somewhere in the same chapter, in the verse number 38. Also im selben Kapitel, im Vers 38. He said, the field is the world. Hier heißt, hier heißt es, der Acker ist die Welt. So hier, he says, der, definite. Ja, also hier hat er einen bestimmten Artikel verwendet, der Acker. So in other words, making a comparison between heaven, the kingdom of heaven and the kingdom of earth. Also ein Vergleich oder einen Kontrast darzustellen zwischen dem Himmelreich und dem Reich der Erde. We're talking about the realm which has limitation as he makes reference to the world. Wir reden von einem Bereich, was Begrenzung hat, in Bezug nehmen auf die Welt. Amen. Amen. And the second thing he tells us. Doch die zweite Sache, die er uns he sagt. He says within the field. Er sagt innerhalb dieses Ackers is a treasure. Gibt es einen Schatz? So there is a treasure within the field. Also innerhalb des Ackers gibt es einen Schatz. So the field as heaven. Also der, der Acker als Himmel. There is a treasure within. Es gibt einen Schatz darin. The field, der Acker, as earth, as as Erde. There is a treasure within. Es gibt einen Schatz da drin. And so when we look at all his parables, also wenn wir all seinen Gleichnisse anschauen, now we can we can then understand the picture that he's trying to to communicate to us. Dann können wir begreifen, welches Bild er uns übermitteln möchte. You see somewhere he tells us in Matthew 6 
In Matthäus 6 berichtet er uns, he says, lay up not your treasures on earth. Sammelt euch keine Schätze auf Erden. So the earth there is a field. Das heißt, die Erde dort ist ein Acker. Is a kingdom. Ist ein Reich. Is, is a domain. Is a dominion. Ist ein Bereich. Ist ein Herrschaftsgebiet. He says, please don't lay up your treasures there. Dort heißt es bitte, sammelt euch dort keinen Schatz. Because there your treasures are not secure. Denn dort wird euer Schatz nicht sicher sein. In other words, they can be corrupted. Das bedeutet, euer Schatz kann verdorben sein. In other words, they can be stolen. Sie können auch gestohlen werden. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so the question will be. Und so stellt sich die Frage. What is treasure then he's talking about? Also von welchem Schatz spricht er denn? So we've tried to explain the field. Also wir haben versucht, da den Acker zu erläutern. And then we've we've also explained that in within the field is a treasure. Und wir haben auch erläutert, dass innerhalb des Ackers gibt es einen Schatz. But what is that treasure? Doch we, von welchem Schatz sprechen wir hier? Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So the treasure Jesus is talking about. Also der Schatz, wovon Jesus spricht, is the will of God. Ist der Wille Gottes. The treasure Jesus is talking about. Der Schatz, wovon Jesus spricht is our desire state is unser gesehnten zustand it is our fulfilled desires es ist unser erfüllten sehnsucht the treasures that jesus is talking about die schätze was jesus gemeint hat which is laid in heaven for us die aber im himmel für uns gespeichert ist is that which jesus christ is das was jesus christus through his redemptive work durch sein erlösendes werk has bought for us für uns erkauft hat is talking about health er spricht von gesundheit is talking about healing er spricht von heilung Riches, prosperity. Er spricht von Wohlstand. Er spricht von Wohlergehen, von Reichtümern. Peace and joy. Freude und Friede. All the virtues that man is supposed to live by. All die Eigenschaft, wodurch der Mensch auf Erden leben sollte. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so here we see then Jesus makes this statement Hier sehen wir, dass Jesus diese Aussage trifft. He says, "There which when a man had found." Nämlich den ein Mensch fand. You see, you have to find it. Also das musst du finden. So each and every one of us, jeder von uns also, must find that treasure. Muss diesen Schatz finden. So, he is now comparing the kingdom of heaven. Nun vergleicht er das Himmelreich. That it is like a field. Dieses ist wie ein Acker. Within that field, innerhalb dieses Ackers, is a treasure. Gibt es einen Schatz? And that treasure, und dieser Schatz, has to be found. Muss gefunden werden. By each and every one of us. Und zwar von jedem von uns. Amen. Amen. And so, the word found there, also der Begriff finden hier is talking about to perceive es geht um wahrnehmen we and you and i du und ich we need to perceive the treasure wir müssen den schatz wahrnehmen we need to have a perception wir müssen eine wahrnehmung bekommen of that which christ has already given und zwar to us. von dem was christus uns schon geschenkt hat amen amen and of course we know that god has given to us our five senses und natürlich erkennen wir, dass Gott uns unsere fünf Sinne gegeben hat. To perceive the things on earth. Und zwar die Dinge auf Erden wahrzunehmen. So the treasures on earth. Also die Schätze auf Erden. They are perceived by our five senses. Sie werden wahrgenommen durch unsere fünf Sinne. The things that you and I all experience also, every day. Also die Dinge, die du und ich jeden Tag erleben. We can see them. Wir können sie sehen. We can touch them. Wir können sie anfassen. We can smell some können, of them. Manche von ihnen können wir riechen. We can taste some. Manche können wir kosten. So this perception, also diese Wahrnehmung, call our senses, namens unsere fünf Sinne, is given to appreciate the physical things, the things on earth. Wir sind damit ausgestattet, damit wir Dinge auf Erden wertschätzen können. But this treasure, which the Bible refers to as the things on earth, also dieser Schatz, worauf die Bibel Bezug nimmt als Dinge auf Erden, they are temporal. Sie sind 
kurzlebig. They are never complete in themselves. In sich sind diese Schätze unvollständig. So in other words, anders gesagt, our senses, unsere Sinne cannot go beyond, können nicht drüber hinausgehen. The physical world. Und zwar die physische Welt. And so Jesus Christ. Jesus Christus. He's saying there is a treasure. Sagt uns aus, dass es einen Schatz gibt. In another realm. In einem anderen Bereich. Which is beyond the physical or the sensual realm. Und dieser Bereich ist weit über die sinnlichen und weit über die körperlichen Bereich. And so we must use another perception. Also für diesen Schatz brauchen wir eine andere Wahrnehmung. In order to engage them damit wir genau diesen Schatz erwerben bzw. beanspruchen können amen amen so your healing also deine heilung your prosperity dein wohlstand your riches deine reichtümer your satisfaction deine sättigung all that which god has placed in the field called heaven all das was gott auf diesem Acker namens Himmel gestellt hat, cannot be appreciated or cannot be received by our five senses. It has to go beyond the five senses. Können nicht wahrgenommen, können nicht beansprucht werden durch unsere fünf Sinne. Wir müssen über die fünf Sinne hinausgehen. Amen. Amen. That's why these are things that eyes have not seen. Und das ist der Grund, warum da sind Dinge, die Augen noch nicht gesehen haben, no ear heard, noch Ohren gehört haben, no have it entered into the heart of man, noch sind das Dinge, die in dem Herzen des Menschen eingestiegen sind. The things that God has prepared, und zwar Dinge, die Gott selber bereitgestellt hat, for those who love him. und zwar für diejenigen, die eins sind mit ihm. You see, we want to touch that which we desire. Wir möchten das, wonach wir uns sehnen, anfassen. Before we believe. Bevor wir das glauben. We want to see. Wir möchten sehen. Before we believe. Bevor wir glauben. It doesn't work like that. So funktioniert es gar That's nicht. That's why Jesus says the kingdom of heaven does not work like that. Deshalb sagte Jesus, dass das Reich Gottes so nicht funktioniert. No. Nein. There is a treasure within that kingdom. Es gibt einen Schatz innerhalb dieses Reiches. Our five senses. Unsere fünf Sinne. Is so limited. Is so begrenzt. To accept. Um anzunehmen. To acknowledge. Um wirklich anzuerkennen. The reality of it. Die, die Wirklichkeit dieses Schatzes. That's why the Bible says. Und deshalb berichtet uns die Bibel. The just. Die gerecht. Shall live by faith. Leben durch Glauben. Faith. Glaube. Is that perception. Ist genau diese Wahrnehmung. Beyond the five senses. Weit über die fünf Sinne. That does not see what you want. Und diese, also diese Wahrnehmung sieht nicht das, was du möchtest. <laughs> It doesn't touch what you want. Diese Wahrnehmung berührt oder fasst nicht an, was du möchtest. But knows. Diese Wahrnehmung erkennt that your desire state diese wahrnehmung macht sich bewusst dass dein gesehnten zustand that the will of god dass der wille gottes <laughs> um, namely your healing your riches einfach mal genannt deine heilung deine reichtümer is real Real sind. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Is yours. Es gehört dir. You don't have to physically feel them. Also physisch gesprochen brauchst du diese Schätze, also beziehungsweise brauchst du diese Eigenschaft nicht zu fühlen. But you have to know. Doch du musst dir dieses bewusst machen. Amen. Amen. You see, everything that has to do with our five senses. Denn alles was mit unserer fünf Sinne zu tun haben, can be stolen. Sie können gestohlen us. werden von uns. Amen. Amen. Today you feel good. Heute fühlst du dich gut. Somebody just speak to you. You start feeling bad. Und jemand labert dir voll und was was geschieht, du fühlst dich plötzlich schlecht. That good mood has been stolen. Was ist dir was ist dir gestohlen worden? Deine gute Laune. Amen. Amen. Because it's coming from your five senses. Denn warum? Die gute Laune kommt aus deinem fünf Sinnen. That's why Jesus says that don't lay up your treasure on <laughs> earth where thieves break through and steal. Deswegen sagte Jesus aus in Matthäus 6, sammelt euch nicht eure Schätze und zwar auf Erden, wo Diebe durchgraben und stehlen. Amen. Amen. 
So he says, lay up your treasure. Sondern sammelt euch eure Schätze. In heaven. Und zwar im Himmel. Now, the word to lay up. Also dieses sammelt euch, also dieser Begriff sammeln. It means to hide. Das bedeutet nämlich zu verbergen. Amen. Amen. So in other words, hide your treasure. Das bedeutet verberge deinen Schatz. In heaven. Im Himmel. Halleluja. Amen. Hide your treasure. Verberge deine Schätze. Not within your five senses. Nicht innerhalb deiner fünf Sinne. <laughs> Not when things change, you change. Damit wenn die Dinge sich ändern und du hast deine Schätze innerhalb der fünf Sinne verborgen, dann veränderst du dich gleichermaßen. He says hide them, sondern verberge sie in heaven. Im Himmel. Who is in heaven then? We, also wer gibt es denn im Himmel? Amen. Wen gibt es im Himmel? Glory, who is in heaven? Wen gibt es im Where Himmel? Where can I hide it in heaven? Also, wo genau im Himmel kann ich das verstecken? Is it, we're trying to break this so that we understand the language um, Jesus is using to explain to us these things. Wir tüften das alles hier auseinander, damit wir verstehen, welche Redensart Jesus verwendet, um uns diese Dinge zu erklären. Amen. Amen. Because in heaven im himmel reside god da wohnt gott and now if you have to hide your treasure so wenn du nun deinen schatz im himmel verbergen sollst now, remember bitte denk dran that your treasure dass dein schatz is that fulfilled desire ist dieses erfüllte sehnsucht is that which you desire is das to attain to have ist das wonach du dich sehnst wonach du dich verlangst nämlich zu haben is the picture of your idealness. Ja, es ist dieser Schatz ist das Bild von deinem Ideal. Is that finish you that Christ purchased through his redemptive work? Dein Schatz ist dieses vollkommene das vollendete du was Christus erworben hat mit seinem erlösenden Werk. And so Jesus said. Also sprach Jesus. When a man has found it wenn jemand wenn ein Mensch genau diesen gefunden hat when your eyes has opened wenn dir die Augen geöffnet sind and you see that the real you und du siehst dass dein wirkliches du and all that you want to be und alles was du je sein möchtest does not depend on how the world changes ist unabhängig von der Veränderung der Welt or the opinions of people es ist unabhängig von den Meinungen der Menschen when you awaken to that reality wenn du wach wirst zu dieser Realität the bible says spricht die bibel then you hide that treasure dann verbirgst du diesen Schatz in heaven im himmel haleluja amen in other words anders gesagt in god Du verbirgst diesen Schatz in Gott. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So your hiding place. Also dein Ver ich sag mal so dein Versteck, dein Verbirgungsort ist Gott. Ist Gott. God is our hiding place. Gott ist unser Ver ich sag mal so ist unser Schutzwehr. Amen. Amen. That is why what God have spoken concerning you. Deshalb das was Gott über dich ausgesagt hat. Nobody can change it. Niemand kann es ändern. Nobody can take it away. Niemand kann dir das wegstehlen. You see on earth, auf Erden, there is no hiding place. Es gibt keinen Schutzwehr. Amen. Amen. That which is your treasure <laughs> dein schatz auf erden it has to be placed in heaven muss in dem himmel verborgen werden but what we need to understand doch das was wir begreifen sollten is that heaven has come to reside in you and i ist dass der himmel gekommen ist um in dir und in mir zu wohnen so everything god has spoken to you also alles was gott dir ausgesprochen cannot hat cannot be taken away from you kann von dir nicht weggenommen because werden because it is hid warum weil es verborgen ist in god in god within you in dir drin Amen. Amen. Your flesh can be attacked. Ja, also dein Fleisch kann angegriffen werden. Your soul can be troubled. Deine Seele mag ja gestört sein. But the real you, doch dein wirkliches du. God's design concerning you. Gottes Gestalt über dich. God's purpose concerning you. Gottes Zweck für dich cannot be changed. Kann nie verändert werden. And so God is calling you and I. Also Gott ruft dich und mich 
to hide that which is our treasure nämlich das was unser schatz ist zu verbergen in him in ihm Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. And so that is why he says to hide it in. Und das that the man found it and he hid it. Und deswegen heißt es auch hier, dass der Mensch hat es gefunden und er hat es verborgen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So Jesus Christ, Jesus Christus has become our hiding place. Ist nun unser Verbergungsort geworden. Halleluja. Amen. So each person walking on earth. Also jeder der auf Erden wandelt. The real treasure, der wirkliche Schatz. That makes who you are. Was dich ausmacht, is established within God in you. Und zwar ist fundiert innerhalb von Gott in dir drin. And so we are called to align to that truth. Also wir sind berufen uns diese Wahrheit über uns anzupassen. That we may walk it out in our lives. Damit wir genau diese Wahrheit ausarbeiten in unserem täglichen see, Leben. In, in Colossians 3 the verse 3, in Colossians 3 verse 3, Paul says that for ye are dead. Paulus sagt, dass wir verstorben sind. And your life is hid with Christ. In God. Und unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. You are die, you are dead. Ihr seid gestorben. You see, when he talks about that you are dead, wenn er von Tod spricht, he's making reference to the fact that you don't live by your five senses. Have you seen a dead man? He can he can feel, he can speak, he can touch. So in other words, we are not influenced. The believer is not influenced by the five senses. Amen. Und Paulus meint hier, dass ihr seid gestorben, bedeutet, ihr lebt nicht, also sprich, der Glaubende lebt nicht aus seinen fünf Sinnen. Wenn man zum Beispiel einen, einen Leichnam mal anschaut, ein Leichnam spürt nicht, spürt nicht, ob etwas scharf ist, ob etwas heiß ist, ob etwas, ich sag mal so, ob es angespuckt wird, spürt der Leichnam nicht. Denn warum? Es ist tot. Das bedeutet, unser Leben auf Erden wird nicht bestimmt durch die fünf Sinne. Amen. Amen. It is your life. Dein Leben. In other words, your treasure. Das bedeutet dein Schatz. Is hid. Is verborgen. With Christ. Mit Christus. In God. In God. You see, the psalmist said. Also der Psalmist hat hat sich so ausgedrückt. It says, God is our hiding place. Gott ist unser Verbergungsort, unser Schutzwehr. Glory be to God. Ehre sei Gott. God is that secret place within each man. Gott ist diesen, ich sag mal so, diesen Versteck in jedem Menschen. Nobody can get there. Niemand kann sich hineinstehlen. Hallelujah. Amen. Nobody can break through. Niemand kann irgendwie untergraben um in Gott in dir einzukommen. And go into the secret place within you. Und in diesem, ich sag mal so, in diesem Verbergen, Verbergungsort in dir drin zu gehen. That's why man hasn't got an excuse. Und deswegen hat der Mensch keine Entschuldigung. So, oh, I can't, I didn't do this, I can't do this, I can't become this because of this and that. No, God has placed within each person person his secret chamber his secret room within you that is why nobody can go against a man that believes Amen. if you can only believe what god have said there is no circumstance Hallelujah. there is no entity there is no experience that mm. you've ever had in life that will truncate that secret that god has placed within you Amen. so it is for you to go in the secret place within you and commune with that secret until the secret becomes a reality. Amen. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Mensch an sich keine Entschuldigung hat. Er hat keine Ausrede, keine Vorwand, keine Einwand. Er kann nicht behaupten, naja, aufgrund dies und jenes, deswegen dürfte ich, konnte ich, möchte ich, will ich das und jenes nicht machen. Das geht gar nicht. Denn warum? Gott hat in jedem Menschen einen geheimen, also, also ich sag mal so, einen verborgenen Kammer geschaffen, wo der Schatz dieses Menschen gelagert ist. Das bedeutet, der Mensch soll nun aufhören, 
hören, all das, was die fünf Sinne, was durch die fünf Sinne, sag mal so, am lautesten geschrien, äh, geschrien wird, dass man, dass der Mensch zurückkehrt zu seinem geheimen Kammer. Und zwar, man hat diese Gemeinschaft in der geheimen Kammer, so lange, bis der Mensch genau das ist, bis der Mensch genau das fühlt, was diese Kammer ausmacht, damit das, was im Verborgenen geschieht, tagtäglich äußerlich gelebt wird. Amen. Amen. So